நம்மை அழைத்திருக்கிறார்கள் என்று நான் எண்ணுகிறேன் பெருமக்களே தியாகி ராசுதேவன் இருந்தார் சமீபத்தில் நான் பலகாரத்தில் ஒரு ஆண்டு வரல அவர் என்னை அடிக்கடி வல்லலாரை பற்றி நிலத்தில் சொல்வார்கள்
வந்ததுக்கு பிறகு நூறாண்டுக்கு பிறகு பாருங்க நீங்கள் எங்கே பாருங்கள் அந்த வல்லலாருடைய ஆண்மையை ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவர் பிறந்தவுடன் தந்தை இறந்து போனார் தந்தை இறந்து போனோம் தாயை அனவரப்பில் நான்கு சகோதரர்களோடு இவரும் சேர்ந்து சென்னையில் வாழ்நாள் முழுவதும் கழித்து அவருடைய அண்ணன் சமய சொற்கள் இவராக ஆரம்பினால் அது ஏற்பட்ட தாக்கம் அதன் மூலம் வல்லதார் இந்த மண்ணிற்கு புதிய எவரத்தை அடிப்படை சொல்லி அவரை பார்த்தின பொழுது சாந்த சொருவி புத்தனுக்கு பிறகு போதி மரத்து புத்தனுக்கு பிறகு தென்னகத்து வல்லதாரை பார்க்க காரணம் வல்லதார் என்பது ஒரு அகிம்சை இருப்பினார் வல்லதாரின் தாக்கம்தான் நம்முடைய மகாத்மா காந்தி நோக்கம் ஆண்களே உண்மைப்பாடு என்று காந்தியில் கண்டதே வல்லாறு பிறந்ததுதான் நீங்கள் வல்லுவத்தை இன்றைக்கு நாம் தூக்கி பிடிக்கிறோம் என்று சொன்னால் அவற்றை காரணம் அது எல்லாம் இருக்கிற அறம் பொருள் இன்பம் என்று முக்காலும் வீக்க மர நிறைந்திருக்கிற காரணத்தால் தான் வல்லுவத்தை இந்த மண்ணில் இன்றைக்கு வல்லலாறை நாம் தூக்கி பிடிப்பதற்கான காரணம் அவருடைய அச்சமற்ற தன்மை அவர் காலத்தில் தொலைபேசி இல்லை அவர்கள் அவர் காலத்தில் அறிவியல் இல்லை அவர் காலத்தில் எழுத்து எழுத்துலக இல்லை அச்சாடி இல்லை கணனி இல்லை எதுவும் இல்லை ஆனாலும் அவர் ஆறாயிரம் பாடல்கள் திருவருப்பா பாடியிருக்கிறார் என்றால் அது ஒரு இமாலய சாதனை இல்லையா எண்ணி பாருங்கள் அவருடைய காலம் அவருடைய காலத்தில் ஆரம்பி காலத்திலேயே சன்னமாக நாம் கொண்டாடுகின்றன
ஆனால் பிரிட்டிஷ்காரங்க நாலாவது அவங்க அவங்க கடைசியாக முதலாவது அவங்க பெரும்பகுதி இந்தியா பிரிட்டிஷ்காரங்க எல்லாம் போய் சேர்ந்தது எது இந்தியா வரலாறு அதில் வணிகர்கள் நீங்கள் அந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்தபோது ஒரே நோக்கம் வந்து அவங்களுக்கு வணிகம் தான் வணிகர்களுக்கு என்ன இருக்கணும் லாபம் தான் அப்புறம் அதே நோக்கத்தோட இந்தியா வாழும் போது இந்திய போய் படாத மாதிரி இப்போதான் வரலாறு பறக்கிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூணு அக்டோபர் திங்கள் ஐந்தாம் நாள் இன்னைக்கு அவர் இந்த இடத்துல நாம் நினைவு கூறோம் அந்த வருஷத்தில் பரவல யாரையாவது இப்போ நினச்சி பார்க்கணும் சினேவர் வாழ்ந்தவர் ஓடி மறைத்தவர் ஓடி மக்களின் மனதை சாதி பகைமை வேண்டாம் சமய மோதல்கள் வேண்டாம் 
தான் நம்முடைய நாட்டில் சேரன் சோழன் பாண்டியன் எல்லாம் இருந்தால் கரியார் திருவிழா தான் கல்லணையை கட்டினார் அது ஒரு ஆள் தான் கல்லணையை கட்டினார் மற்றவங்கெல்லாம் ஏதோ பொட்டாட்டியை கட்டினார் அதனால தான் கரிகால் தான் நினைக்கு இன்னும் சில பேர் கோயில்களை கட்டினார் கரிகால தான் நினைக்கு ஆனால் எல்லா மன்னர்களும் அப்படி இல்லை குறும்பில மன்னர்கள் அப்படி பெரும்பாலும் இல்லை மக்களை சந்தித்து கொண்டே இருந்தார் மக்களுக்கு ஒரு அவநம்பிக்கை யார் ஆனால் தான் நமக்கு என்னன்னு சொல்லி போயிட்டார் அதனால தான் பல குறுங்கில மன்னர்களை மிக எளிதாக பிரிட்டிஷ்காரர்கள் வென்றார்கள் தூக்கில போட்டாங்க தூக்கி இடத்துல வச்சு கட்டவங்க ராஜாவை தூக்கில போட்டாங்க மக்களுக்கு அச்சத்தை உருவாக்க அந்த சூழலில் அடிகள் அவருக்கு தன்னுடைய பிரதேசத்தை நடத்துற மக்களை சந்திக்கிறார் உருவாரியான அந்த காலத்திலே சார் வந்து தீண்டாமையை பற்றி புற்றுநோய்கள் தீண்டாமை ஒரு புற்றுநோய்கள் அதே போல ஜாதி இல்லைங்கிறார் அன்றைக்கே அதுக்கு ஒரு வழியில் தான் பாதிக்க வர்றார் சாதிகள் இல்லையே எப்படி பார்ப்பாங்கிறார் பல நேரங்களில் பாரதிவருக்கு துணையாக வர்றார் எனவே தான் நாம் அதை பார்க்கணும் வெற்றி பெருமிதங்கள் உதவி செய்யார் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்தியாவுக்கு அனுமதி பெற்று வந்த ஆயிரத்தி அறுநூறு ஆனால் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வருஷம் அவன் தான் ஆண்டிருக்கிறார் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வருஷம்னா லேசா மன்னர்கள் இல்லை யாருமே இல்லை இது தான் ராஜாக்கள் ஆனால் பார்த்து என்ன இருக்கு பல ஜாதி மாநாடுகள் நடக்குது கூட்டம் போடுறாங்க மாநாடுகளில் ஒரு கோஷம் போடுவார் இந்த படம் போதுமா ஆ அது எல்லா இடமும் இருக்கேன் நன்னூல் ஆசிரியர் எழுதலை தொழிலாசிரியர் எழுதலை சரி இந்த படம் நூற்றம்பத்தி ஏழு வருஷம் எங்கே போச்சு கம்பெனிக்காரன் ஆள்னா நூற்றம்பத்தி ஏழு வருஷம் இந்த படம் சரி கம்பெனிக்காரன் போய் பிரிட்டிஷ்காரன் நேரடியாக ஆகிறாங்க ஆண்டு நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் ரெண்டுக்கு தான் வெளியே போகிறாங்க அது வரைக்கும் எங்கே போச்சு இந்த படைகள் அச்சப்படுத்திட்டான் கட்டுப்படுத்திட்டான் எனவே அங்கே இருந்தான் நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு தான் விடுதலை அடைந்தான் விடுதலை அடைவதற்கு முன்னால் ஒரு திரள் தேவைப்படுத்தி மக்கள் ஒரு இடத்துல குடும்பம் வெட்டி இருந்துச்சு அந்த வயசுல ராமலிங்க அடிகளார மாப்போசி சேர்க்கிறார் எல்லாரையும் ஒரு கருத்தோடு இணைக்கிறார் இந்த இணைச்ச இடத்துல பல விஷயங்களை பேசுகிறார் ஒவ்வொரு பிரம்ம சமாஜமாக இருக்கட்டும் ஆரிய சமாஜமாக இருக்கட்டும் வல்லலாருடைய சந்தார்க்க சட்டமாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையும் மக்கள் கூடும்போது தேச நிறைய பேசுகிறார் வறுமையை பேசுகிறார் பாரதி சொல்கிறார் சொல்ல கொதிக்கு தடா நெஞ்சம் வெறும் சோற்றுக்கு வந்தது இந்த பஞ்சம்னா வள்ளலாரும் அதை போக்குவதற்கு மக்களுடைய பங்கேற்போடு அந்த சத்திய தர்மசாலையை ஏற்படுத்தினார் எனவே அவருடைய பெயரும் போலும் இன்றும் நிற்கணும் நிற்கணும் இதை பார்த்து தான் பெருந்தலைவர் காமராஜர் கருணையோடு செய்தார் கருணை மிகுதியோடு திட்டத்தை உறுதிப்படுத்தினார் டாக்டர் எம்ஜிஆர் அறிவிக்கிற போது அந்த கூட்டத்தில் நான் கவலையோடு சொன்னார் இந்த கூட்டத்தில் ஆண்களையும் பார்க்குறேன் பெண்களையும் பார்க்குறேன் நான் ஒரு முக்கியமான செய்தியை வெளியிடப் போகிறேன் அன்றைக்கி கலையக்கூடாது வானம் ரொம்ப இருள் சூழ்ந்து இருக்குது ஒரு பெரும் மழை எதிர்பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் மழை யாரும் நீங்கள் போகக்கூடாது இந்த உத்தரவாதத்தை நீங்கள் கொடுத்தா நான் சொல்கிறேன் நானும் போக மாட்டேன் மழை பெஞ்சாலும் பேசுகிறேன் உடனே நான் குறிப்பாக பெண்களை கேட்கிறேன் அப்படின்னாரு நான் பேசுகிறேன் நாங்கள் இங்கே ஆண்கள் செய்திலேருந்து ஒரு பையன் சொன்னேன் நீங்கள் பேசுகிறேன் நான் உண்மையிலே கேட்கல உங்களை தான் கேட்கலாம் அதில் அவருடைய வரலாறு சொன்னார் நான் மிக சின்ன வயதிலே நாடகத்தை பண்ணிட்டேன் பிழைப்பு கரெக்டாக ஒரு சோறாவது கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறது கிடைச்சா நீங்கள் ராத்திரி சாப்பிடுவோம் கிடைக்கிறனா கண்டியரோட தொந்திரும் என்னை விட மூத்தவர் எங்கள் அண்ணே அவர் போய் தொந்தி ஏதாவது கொடுப்பார் எங்கள் அம்மா பக்கத்து வீடுகளில் பத்து பாத்திரம் கேட்பார் அதில் நிஞ்சிற கையெல்லாம் வீடு கொண்டு வருவாங்க அந்த உணவு இருந்தால் எங்களுக்கு சந்தோஷம் இல்லைன்னா கண்டியரோட தொங்குவோம் சொல்லிட்டு சொன்னார் இந்த தேதி எந்த பிள்ளைக்கு வளர்த்து ஆகவே நான் இந்த திட்டத்தை அறிவிக்கிறேன் முதலமைச்சர் சத்துணவு திட்டம் என்று இதற்கு பெயர் வைக்கிறேன் முதலமைச்சர் ஏன் வைக்கிறீங்கன்னு கேட்கலாம் யார் முதலமைச்சராக இருந்தாலும் வைக்கணும் அடுத்ததுக்கு என்ன நிதின்னு கேட்கலாம் இதுக்கெல்லாம் நிதி பெருசாக வராது எப்படியும் சேர்க்கலாம் அந்த எப்படியும் சில வேலைகள் செஞ்ச சத்துணவு ஓடிச்சு இன்னும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இதற்கெல்லாம் மூளை செஞ்சு யார் என்று பார்த்தால் கையில் ஒரு உயர்ந்த தளம் கூட இல்லாத வல்ல நாமளிக்கப்படுவோம் எனவே தான் அவரை நான் நினைக்கிறான் 
தொடர்ந்து செய்யலாம் திரு அருண்பாலின் பெருமைகளை பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் ஒருமையுடன் தனது திருமணர்களை நினைக்கின்ற உத்தமர்களும் உறவு வேண்டும் உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவார்களும் உறவு கலவாமை வேண்டும் பெருமை வரும் நடந்து புகழ் பேச வேண்டும் பொய்மை பேசாதிருக்க வேண்டும் இப்படி வரிசையாக சொல்கிறேன் எது வேணும் எது கூட அறிஞர்கள் சொல்லலாம் ரெண்டு மனசு கூட அறிஞர்கள் உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பாரதியும் ஒரு இடத்துல நடிப்பு சுதேசி என்று சொல்கிறார் அது நடிப்பு சுதேசி என்றால் வந்தே பாதரம் தான் மனசுக்குள்ள வேற ஒன்றை நினைச்சிட்டு இருக்கேன் கோயிலில் போய் இருப்பார் கோயிலில் மணி அடிக்கும் சிவபெருமான வழிபடுவார் சிவ 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 இருக்கிறார் சொல்லிக்கிட்டு போய் மனசுக்குள்ள எட்டாம் நம்பர் கல்வியை மூடிக்கிறாங்க இதுதான் உள்ளொரு வைத்து புறமொழி பேசுகிறார் அது நடிப்பு சுதேசி என்று அனைத்து எழுதி இருந்திருக்கார் நம்ம முன்னோர்கள் இல்லை இன்றைக்கி அது தொடர்ந்து இல்லை எனவே ரொம்ப கவனமாக இருக்கலாம் இது பாரதி இவருடைய வல்லலாருடைய கருத்துக்களை ஏற்றவராக தான் வர்றாங்க வல்லலாரும் பல ஞானிகளுடைய புறநானூற்று புலவர்களையும் ஏற்று தான் வர்றார் எனவே நம்ம ரொம்ப கவனமாக வல்லலாரை கையாளுவோம் இது வேறு இடங்களில் போட்டாலும் அது மாதிரி மூடு பார்த்து சீக்கிரம் பிடிச்சிடும் இங்கே கொஞ்சம் நல்ல இடத்துல நீங்கள் நடத்துறீங்க நீங்கள் கவனித்து கேட்குறீங்க கேட்கலையும் வைங்களே அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரத்தில் இதாகிடும் எனவே நீங்கள் கேட்டதுனால நம்ம பேசுகிறோம் கேட்கறதுனால ரொம்ப பேசுகிறது சரியில்லை எனவே அது இந்த அளவுக்கு நீங்கள் நீங்கள் அழைப்பதற்கு நன்றி தொடர்ந்து நடத்துங்க இன்னும் இந்த மாணவர்கள் மத்தியிலும் கொண்டு செல்வதற்கு என்ன வழிங்கிறத யோசிப்போம் இந்த ஆண்டு அக்டோபர் ரெண்டு காந்தி ஜெயந்தி காந்தி மகானுடைய நிகழ்ச்சிக்கு காந்தி விஷயம் போயிருந்தேன் எந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு கூட்டம் கொஞ்சம் அதிகம்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக மாணவிகள் நிறைய வந்தாங்க அந்த பெண் குழந்தைகளை அதன்போது வாழ்த்துகிறேன் எனவே அடுத்த தலைமுறைக்கும் அணிகளாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் கொண்டு செல்ல முடியும் திரு அறுப்பாவை பற்றி நம்ம மேலும் மேலும் பல விளக்கங்களை கொடுப்போம் கோடையிலே இலைப்பாட்டை கொள்ளும் வகையில் நினைத்த புள்ளி தருவைங்கிற பாட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் டி ஆர் மகாலிங்கம் பாடுவார் அந்த ஒரு பாட்டவே ரொம்ப நேரம் பாடிட்டு நான் கேட்டேன் கோடையிலே இலைப்பாட்டை கொள்ளும் வகையில் நினைத்த புள்ளி தருவு கருநிழல் நறுநிழல் நிழல் கணிந்த கணியே ஆடையிலே இலை மணந்த மணவாளா மேடையிலே வீசுகின்ற மெல்லிய கூட்டாற்றே அவர் எந்த கல்லூரியில் படித்தாருமே தெரியல எந்த தமிழ் புலவர்களும் இலக்கணம் கேட்டாலும் தெரியல ஆனால் அந்த பாடல்கள் கூட இலக்கண குற்றம் இல்லாத எனவே அந்த மகா மாதர தலைவர் ராமலிங்க வல்லவர்கள் மேரி தான் இன்றைக்கும் தேவைப்படுகிற மேரி இன்றைக்கு மாதிரி அல்ல இன்றைக்கும் தேவைப்படுகிற மேரி ஒரே ஒரு செய்தி குழந்தை திருவரம்பூரில் ஒரு தொழிலாளி மகன் அது கொஞ்சம் அறிவியல் மீது ஆசை பதினொன்பதாவுக்கோ பதினோராவுக்கோ படிக்குது டாக்டர் அப்துல் கலாமுக்கு கடிதம் மூலம் பேசி அவரோடு தொடர்பு இருக்கு அவர் திருச்சி வந்தால் பேசுறது பழக்கம் அது இப்போ வளரும் வளர்த்து ஒரு விண்வெளியில் ஒரு 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 விண்கூடு அனுப்புகிற அளவுக்கு அது வளர்ந்துருச்சு ஒரு சா ஒரு மாதிரி நாசாவுக்கு அனுப்பியிருக்கு அமெரிக்க நாட்டின் நாசாவுக்கு நாசா இதை பார்த்துட்டு ஏற்றுக்கிடுச்சு ஏற்றுக்கிட்டு இந்த குழந்தைகளுடைய வடிவமைப்பை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் சொல்லிடுச்சு பேர் வைக்க இந்த பிள்ளையை கேட்குறாங்க என்ன பெயர் வைக்க விரும்புகிறாங்க இந்த பாப்பா சொல்லுது எங்கள் ஊரில் ஒரு பெண்ணன் நல்ல மதிப்பெண் வாங்கியிருந்தா நீட்டில் தோல்வி அடைஞ்சிட்டார் ஆகவே தற்கொலை பெண்ணை செத்துட்டார் அந்த பெண்ணை பூலோக மாந்தர்கள் வாழவிடவில்லை வாழலோகத்திலாவது அவர் வளர்க்கப்பட ஆகவே அமிதா என்கிற பெயரை அது
மாமிசம் சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க மாமிசம் சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க சைவ உணவு கடைபிடிக்கிறது இருப்பாங்க அசைவ உணவு இருப்பாங்க ஆனால் இந்த விழா விழாவின் மூலம் இந்த விழா கருத்தின் மூலம் உலக பெருமானை அறிந்து கொண்டு தான் இது தவறாக நம்ம ஒரு உணவு பழக்கத்தை வச்சுருக்கேனே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தான் அமைய வந்துடுது அதனால தான் ஒரு பொது விழாவாக அதை வச்சு நடத்தணும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த விழா வந்து நடத்தணும் இல்லை கடைசியாக வந்துட்டு இப்போ அடுத்த வழி நிகழ்ச்சி நிறைவுகளுக்கு நேரம் வந்துருக்குது வளர்ந்திரமான வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜனவரி முப்பதாம் தேதி வந்துட்டு அவர் ஒளி நேரம் பெற்றார் கதவை வந்து தாளிட்டு அந்த அறிவுல போயிட்டார் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து நாட்களுக்கு முன்னாடி என்ன நிறைய பேர் வந்துட்டு சந்தேகங்கள் ஏற்படும் இந்த வள்ளல் பெருமான வந்து வந்துட்டு நீங்கள் அவர் ஜோதியாகிறாரு அவர் வந்துட்டு அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு அவருக்கு கிடையாது அந்த மாதிரி அதெல்லாம் அவருக்கு கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தால் பொதுமக்கள்கிட்ட நிறைய சந்தேகம் இருக்கும் அப்போ தான் கடைசியாக வந்து அவர் வந்து ஒரு பாடல் வந்து அவர் வந்து எழுதுறார் அந்த பாடல் முன்னாடி அவர் எழுதுறதெல்லாம் வந்து வேறு எதுவுமே கிடையாது குறிப்பு அந்த பாடல் மட்டும் அவர் கடைசியாக வந்து அந்த புத்தகத்தில் வந்து வருது அது என்ன தலைப்பில் அவரே போகிறாருனா அரையப்பா முரசு அதாவது செய்தி சிறப்பா அப்படின்னு சொல்லுவார் அரையப்பா முரசுன்ற கர தலைப்பில் அவர் வந்து போகிறார் என்ன எழுதுறார் அப்படின்னா அருட்ஜோதி ஆணையம் என்று அரையப்பா முரசு இதுக்கு என்னன்னா இந்த அருட்ஜோதி இந்த அருட்ஜோதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஜோதியில் நான் கலந்துட்டேன் அருட்ஜோதி ஆகிவிட்டேன் என்று இந்த உலக மக்களுக்கு தெரி தெரிவியுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அரையப்பா முரசு அருளாட்சி பெற்றேன் என்று அரையப்பா முரசு ஆட்சி அருளாட்சி ஆகிறதுக்கு காத்திருந்த மரத்தில் எல்லாமே அந்த ஐந்து ஐந்து பேருமே வந்து ஏறி விடுறார் அந்த அருள் அருள் இருக்கக்கூடிய அந்த அருள் ஆட்சியை பெற்றேன் நான் தான் அதை பற்றி அதை பெற்றுக்கொண்டேன் என்று அரையப்பா முரசு கடைசி <laughs> Yeah. 